Karibu tena asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hivi punde tutakao tunaingia kwenye mdahalo wetu wa mwenge wa county leo tunazungumzia masuala ya usalama wa wanawake na nilikuwa nimekuuliza swali hili je unahisi uko salama ulipo je unahisi uko salama ulipo nambari ya rafa ni mbili mbili, 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 mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli mwenge wa county je unahisi uko salama ulipo tueleze na pia toa maelezo mafupi kuhusiana na una wasiliana nasi kutoka wapi kisha tutaingia katika sehemu yetu ya mdahalo lakini kwanza hebu tuangalie jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Nyamira ambapo wenyeji wa kaunti hiyo wanazidi kulalamikia utovu wa usalama unaozidi kushuhudiwa katika kaunti hiyo kwa zaidi ya miezi miwili sasa magenge ya wezi yamekuwa kiwavamia wenyeji nyumbani na kuwajeruhi kabla kutekeleza wizi na kisha kutoweka Duncan Bundi ameandalia ametuandalia taarifa ifuatayo ambayo pia inaangazia jinsi uhalifu huu unavyowaathiri wanawake zaidi. Wingu la hofu, huzuni na mahangaiko lingali limetanda kwenye anga za kaunti ya Nyamira kwa zaidi ya miezi miwili sasa kufuatia ongezeko la visa vya ujambazi na mauaji vinavyoendelea kushuhudiwa katika kaunti hiyo. Kwa hii kaunti yetu ya Nyamira nimesikia visa mingi sana. Uh, nikiangalia runinga nikiangalia nikisikiza maridio zote za lugha za kisi na kizungu Kiswahili zote kila siku lazima tukue na tukio linahusu mtu anafamiwa kwa familia yake ama kwa nyumba yake ananyanganywa vitu zake hakuna ulinzi hapa kabisa nyamira hapa ni karibu na parapara lakini tunafahamiwa tujui ni kama ni watoto wetu au ni askari yani tumesangaa sana hata tunalala na uoga katika visa hivi wanawake wameonekana kuathirika sana ubakaji wa wanawake na watoto wa kike ukiripotiwa katika vijiji vya Kirira viungani mwa mji wa Keroka ambapo watoto wawili walibakwa huku visa vingine vikiripotiwa katika maeneo ya Tente na Riomururi katika kaunti ndogo za Nyamira Kaskazini na Nyamira Kusini kulikuwa na watoto wasiana wawili ambao walifanyia madam mingine lakini hiyo wamepelekwa hospitali na tunaongoja machivu hawa watu walifanya jambo mbaya sana mbele yetu kama wamama wakati wana rape na kudefile wasichana wadogo mbele yetu wala ambao tunafaa kuwatetea Karen Mwango kutoka Rion Sune kaunti ndogo ya Borabu anauguza majeraha mabaya mwilini baada ya majambazi kumvamia mara mbili nyumbani na kumkata kwa panga kabla kumuibia pesa na vipakatalishi kati ya vitu vingine The first time walikuwa wamechukua cash ilikuwa around 60 na kulikuwa na mpesa around 80 na ilikuwa nyingine ya account around 80 Then the second time walichukua uh, mpesa transaction kwa mshwari I'm sure walikuwa me withdraw 4000 alafu kwa bank walikuwa wamechukua 49000 transaction kwa kwa Mpesa alafu walikuwa wamechukua simu ma laptop katika kijiji cha Riomururi wodi ya Kiabonyoro County ndogo ya Nyamira Kaskazini wenyeji wamejawa na hofu baada ya majambazi kuvamia boma lake mzee John Otara na kudaiwa kuwa baka wanawe wa kike wawili baada ya wezi hao kutumia ngazi na kupanda paani kukata mabati na kisha kuingia nyumbani walikata mabati kutoka juu akaingililia juu kwa hivyo walimchukua na dadake wakawapeleka mahali ambapo waliwaacha kwa mto walienda na wao au wa machambazi paka huko nyakwerema ndio walipatikana huko eh mbali kidogo sasa bila walirudi wakapatiwa nguo na machirani kwa sababu walinyanganywa nguo sawa sote aidha baadhi ya wenyeji wameripoti kupoteza mtaji wa biashara zao huku wakilalamikia utepetevu kati ya maafisa wa usalama kwani visa hivi vingali vinaongezeka wakati nilikuja kufungua kazi yangu mahali ambapo ninashonea kufungua nyumba nikapata 
e, nyumba ilifunguliwa mtu alikuja akafungua tena akafunga vizuri akatoa mashine yangu ya kushonea nguo akachukua vitambaa zilikuwa ndani akachukua mpaka makazi akachukua mpaka uzi akapeleka zote but the first time tulifanywa hii visa hakukuwa na any step this is the second time so from 17th november mpaka mpaka saa hii hatujaona eh mafanikio yote inadaiwa kuwa kila wiki kuna shuhudiwa zaidi ya visa vitatu vya uvamizi nyumbani ambapo majambazi hao wanakata vyuma vya madirisha na kujitosa ndani ya nyumba kuwaibia na kuwadhulumu wenyeji na wakati waliingia wakafungia watchman na wakaingia sasa kwa ile boma the main house kwenda ku, kukata grills ya dirisha na wakaingilia hapo Juzi walikuja kwa mama mwingine mkongwe kabisa hata ukienda wa huko waangalie abakapomwa kwa ukuta hivi nyumba nyumba ya ma, ya ma, ya matope wakapomwa wakachukua nini wakafunika yule mtoto si uso wakachukua simu hatujui sasa na hapa leo tuko hapa kwa Sulemani wamevamia wenzetu viongozi wa kisiasa kutoka kaunti hiyo wamelalamikia ukosefu wa usalama na kuwarai maafisa wa usalama kutia bidii ili kuhakikisha kwamba wamekabiliana na magenge yanayowahangaisha wenyeji visa ambao tumesikia katika hii January ambao watu wetu huwa wanashambuliwa sana wanaibiwa sana sana hii, hii katika uh, township ward bwana kindiki ajue kwamba hii shida in security imekuwa e, imesumbua wananchi wetu atafute muda akuje azungumze na viongozi azungumze na uh, wakubwa wa polisi ndipo sasa wananchi wa kaunti ya Nyamira wapate nafasi ya kipekee ya kufanya biashara Maafisa wa usalama kwa upande wao wametoa ilani kwa wahalifu. Commissioner Onesmus Chatha akisema watapambana vilivyo na wahalifu hao. Mambo ya usalama tutakaza nati, si ndio? Tutatakaza na tutaendelea kukaza na tutatembea tuhakikishe kama kuna shida imetatuliwa. Duncan Bundi, Runinga ya Citizen, kaunti ya Nyamira. Karibu tena asante sana kwa kuendelea kuwa nasi baada ya taarifa hiyo ya Duncan Bundi ambayo ina uh, tupata swira ya jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Nyamira kuhusiana na utovu wa usalama na jinsi hali hii inavyowaathiri wanawake lakini sio hilo tu uh, hivi majuzi kulikuwa na uh, ile ripoti ya KDHS survey ambayo ilionyesha kwamba asilimia 40% ya wanawake hapa nchini wamepitia dhulma bila shaka ni takwimu ambazo zinaonyesha huenda kuna kitu ambacho hakiko sawa hasa tukizingatia jinsi hali ilivyokuwa katika ile tukio la uh, Scarlet Wahu ambaye aliwawa katika uh, nyumba ya kukodi kwa muda mfupi pia kulikuwa na kisa cha Rita Waini cha hivi punde uh, ambapo msichana huyo mwenye umri wa miaka 20 aliuawa kwa njia ya kinyama na ndio mdahalo wetu wa leo kuhusu usalama wa wanawake hapa nchini nimekuuliza swali je unahisi uko salama ulipo je unahisi uko salama ulipo nambari ya rafa ni mbili mbili, mbili, mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli sema na citizen na hapa studioni kama ndivyo kuarifu tuko nao wageni ambao wataweza kutuelewesha kuhusiana na hali ilivyo nchini na jinsi ambavyo tunaweza kuhakikisha usalama wa wanawake tuko naye daktari Susan Gitao ambaye ni mwana saikolojia na ye mtaalamu wa masuala ya usalama bwana Enoch Makanga na Bihari Chigai ambaye ni mshauri wa rais kuhusiana na haki za wanawake asanteni sana nyote kwa kuungana nasi hii leo lama nianze na wewe Harriet ukiangazia vile visa ambavyo vimetokea hivi punde ni hisia gani ambazo zinakuja kwa kuhusiana na jinsi taifa letu liko. Okay. Kwanza asante sana kwa kutukaribisha katika huu mkao. Um, yangu kwamba ni ni huzuni sana kwa sababu wazazi ki, wazazi wanapoteza watoto wakiwa wachanga sana. Na ukiangalia sana sana hawa watoto ama hawa wasichana ambao wameuliwa hivi juzi si uwezi sema ni wasichana ambao wamepotea. Ukiangalia kisa cha wahu, ukiangalia vizuri, huyu ni msichana ambaye aliitwa mahali alikuwa 
ama ni yule ambao alipelekwa pale na marafiki zake Um, kwa sababu ukiangalia watu ambao wameshikwa moja wao alikuwa nani alikuwa uh, kijana ambaye wana wako shuleni pamoja ukimwangalia wa huu unapata kuona ni msichana ambaye alikuwa anafanya masomo yake ilikuwa uh, sawa kabisa um, so ni uzuni sana kwa wazazi na katika nchi yetu pia hata sisi kama leaders ni uzuni sana kuwapoteza watoto ni uzuni sana kuwapoteza wasichana wakiwa wadogo wa, uh, hivyo na ni vyema pia tuangalie haswa ni nini ni nini haswa ambayo inaleta hii dhulma katika uh, jamii um, sisi kama kina mama sisi kama wasichana ama sisi kama wazazi wote na leadership pia hii nchi ni vyema tuangalie haswa chanzo na kina ya haya mauaji ni nini haswa uh, na ukiangalia utapata kuona ni changamoto zenyewe ziko na um, sababu ni sababu mingi kuna ile sababu ya chuki tukijiangalia sasa hivi kati ya wanaume na kina mama ama wasichana tumeeneza chuki mingi sana um, nilikuwa naongea na marafiki zangu juzi na tukaangalia ile hashtag inaitwa fear women hiyo hashtag imetembea sana mwaka uja, uh, mwaka ambao uliopita hiyo hashtag inakaa ni kama fashion. Mm -hmm. Ba tukiangalia kina vizuri wale wat, uh, watoto wachanga ambao tunawalea sasa hizi. Tunawalea na tunawaambia fear women. Mm -hmm. So tunaifanya kama ni mchezo, ba tukiangalia vizuri tunaenezea hate relationship between kina mama mm -hmm. na wanaume ama wasichana na vijana. Nam. So hiyo hate relationship lazima sisi kama jamii tuanze ku retrogress, tuanze kuangalia na tuanze kuiandu. Um hiyo ikiwa jambo moja. Mm -hmm. Jambo lingine na, ni mambo na kuhusu sorry. Mm -hmm. Na nitakupatia fursa uweze kutupatia hizi sababu tofauti tofauti. Okay. Lakini uh, Enoch unapoangazia hivi visa, jinsi vinavyotokea, ni swala la utovu wa usalama ama ni swala la kutokuwa na ile ambayo kwa Kiingereza wanasema awareness situational awareness ah uh, naweza kusema ni yote um kitu cha kwanza tunasema kwamba um, unajua ukienda mahali kama Afrika Kusini uende mahali kama West Africa utaona ya kwamba mambo ya crime imepalilika sana inaenda mkondo mwingine hata huwa tunaambia mofsa ya kwamba vile mmekuwa mkishukulika na mambo ya crime si vile imekuwa miaka mbili tatu sasa mambo yamebadilika sana na um, ile jambo ambalo linahusunisha ni kwamba uh, tumekuwa bateken by events na unapata kwamba sasa kama wasichana ambao waliwawa na nasema pole sana kwa wazazi kupotesa mtoto ambao umemzaa watu tunasema kule mimi natoka ya kwamba unazaa mtoto akuzike mm. sio kwamba ti wewe uzike mtoto yako mm. Uh, ukuwe mzee mtoto akuja kuzike wewe si mtoto ikui the other way round mm -hmm. sasa so, inakuwa ni uzuni uzu sana kwa kama uh, vile mwenzangu amesema mtoto wa huu mara kichwa inapatikana huko mwili inapatikana unajua ni kitu ambacho ni kinahusunisha sana so unapata kwamba mambo ya crime utapata vile mwili ya mtoto imechukuliwa hapa imepelekwa hapa utapata kwamba kuna maneno mengine ambayo lazima paka tuangazie na najua kwamba wale wenzangu kutoka katika kitengo cha usalama cha CID wataweza kuangalia kwamba ni kwa sababu gani mwili ilipatikana mahali pengine ama kama ni mahali ya ushirikina basi ndio hiyo hiyo sasa unapata ya kwamba lazima paka tufunze watoto wetu wajue ya kwamba mambo si vile ili imekuwa ikitembea lazima paka kama uko na rafiki uh, ukienda mahali fulani waambie mama yako waambie baba yako waambie mtu ambaye unamwamini na ufanye vile vitu ambavyo tunaitanga the common tips uh, video kuhesha kwamba kama uko mahali unakunywa eh, kinywaji uh, unaangalia ukienda kuchisaidia lazima paka mtu akuangalie hiyo kinywaji kwa sababu chochote kinaweza ikatokea um, lazima kama umepata rafiki uko mtandao si lazima ya kwamba mkutane na yeye haraka haraka uh, utumie ile akili yako kufanya kinaitwa background checks uangalie mtu fanya due diligence hii mtu ni nani na kufanya due diligence ni kitu ya rais sana ukipata mtu wa IT na kuja angalie nini yako ukiona sasa mtu amefungua account leo Mm. Yeah? Mm. leo 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 ama fungua account jana na unaona anakuambia kwamba mimi nimetoka Amerika nimetoka wapi hiyo account ukiangalia angalia utaona ya kwamba huyu mtu ni mkora sasa mm. jamaa uh, wengi wa kora ambao wameingia hapa 
na nahusika sana kwa sababu unajua hili ni jambo ambalo nitakana serikali iweke iweke mkakati hawa vijana wa kutoka pande ile nyingine tuseme si hao lakini sasa vile tumeona ile kesi tuko nayo sasa hivi mm. uh, ni hao wamepatikana na unaona ya kwamba hatuwezi kujua kwamba waliingiaje hapa mm. niko na shule ya hospitality na wengi wamekuja kwangu wakitaka kwamba wanataka kuja kusoma na nikaambia principal ya kwamba haiwezekani wewe kuwa mtu mzima kama wewe unakuja kuniambia kwamba unataka kuja kusoma mambo ya kupika na umetoka kule West Africa I mean unaangalia kwamba huyu jamaa kila anatafuta ni visa ya nini student mm -hmm. aingie then akiingia atafuta hiyo NB pata mm. mstatu afanye vitu vyake na end mm. uh, daktari haya mambo ambayo uh, makanga anataja ni mambo ambayo sote tunajua na baadhi ya hao wasichana ukiangalia hiyo historia ni kwamba walikuwa wanauliza maswali walikuwa uh, wanahakikisha kwanza wakutane katika sehemu ambayo iko wazi kuna watu wengi lakini wanajipata katika hali hiyo je utajuaje unaweza kujua kwamba huyu mtu anania mbaya kuanzia mikutano ya kwanza miwili maana unaweza kukutana na mtu mara mbili tatu lakini kama nia yake ni kukudhulumu atakudhulumu tu Hmm. utajuaje uh, zile dalili ziko uh, na zingine wa mesha sema kwa sababu wengi hata matamshi yake maandishi yake kama huwa wanawasiliana uh, online utapata venye anaongea siwezi kukutana na wewe leo mwashirima na niseme na kupeleka ya BNB ama na kupeleka mkahawa mkubwa sana lazima nijiulize maswali lakini kwa sababu nimekuwa na hawa vijana sana sana katika vyo viku hapa nchini Kenya nimeona wengi sisi kama wazazi twafikiria wanajua lakini hawajui maana juzi nimemaliza project ya three months miezi tatu uh, na nikaona hawaelewi hawajui maana hata mambo ambayo tunayasoma utapata ni kama kulikuwa mawasiliano na mtu anakuambia na unaona msichana anachukua ni mzaha tu hata kina mama maana yake tukiangalia pani thulma thidi ya jinsia ya kike sana sana utapata wengi hawajui lakini ni vizuri uone mtu umwelewe anakuongelesha vipi kama ako na matusi dalili moja ya kwanza ingine ni kama huyu mtu hakupatii information yake yote humfahamu humujui huyo ni stranger kwa hivyo hiyo ni ingine ile ingine ni marafiki zake maana wengine wa, wa ambao wametenda wa unyama wanajulikana ni watu wa karibu ukiangalia yeye uhusiano wake na wengine marafiki zake ni nani unaweza angalia hata posti zake na nimeshukuru sana bwana Enoch venye amesema watu hata hawaangalii huyu mtu aliingia kwa Facebook lini, Instagram kwa sababu wengi wako hapo wakitafuta chenye wanataka. Pia nimeona kwa wakati huu na sijui venye uh, wale ambao wako kwa katika hali ya usalama nchini Kenya wanaangazia hili jambo. Watoto wengi wetu wameingizwa mambo ambayo ni ya kushtua. Na wengi wako ni wale wamemaliza uh, shule ya upili na wale wako vyo vikuu. Utapata saa hii wanasema hata hakuna haja ya masomo maana nchi ya Kenya si beti ni, 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 ni huru mm -hmm. utapata saa hizi wanasema wataingia business ya forex na kuna wazazi pia wanakuja wanaambua na hao watoto uh, angalia baba angalia mama nikitengeneza pesa kama hii hebu ni angalia nikifika hapa mama ni, ni malize shule miaka nne mm -hmm. kweli ninaweza pata hizi pesa mm -hmm. lakini hatuendi shule kwa sababu ya pesa tu mm -hmm. tunaenda shule kwa sababu tunataka kutoa huduma katika jamii mm -hmm. kwa hivyo ninaona ni kama tus, tutasuluhisha mm -hmm. sisi wote lazima tujue kama wazazi tujue mm -hmm. tunalea aji kama ni mwalimu wafahamu uh, wanafunzi na kama ni serikali na ninafurahi sana kukutana na Harriet mm -hmm. maana uh, nikiangalia kuna mikakati ambayo utaingia uone kama Harriet anaelewa mambo mingi sana. Lakini Harriet anaweza kuwa kuna kazi mingi sana pale ofisini. Atafikiaje yule mama mboga ako pale chini? Mzazi mwenye ako pale chini hawezi kuelewa 
kwangu ndio ninasemanga kwa Kimombo Community Service. Ninaona pale tukifika manake wengi utashangaa wale wazazi kama wazazi wa waini wa huu. Utashangaa ukisikia yale wazazi wanasema. Mm. Unaona kweli ni kama mzazi hakujua mwana wake. Hakumuelewa kabisa. Lakini pia tukaweza kushika hawa. Mimi husema ukitaka mti ukue ile e, unataka uweze kutengeneza akiwa mdogo. Mimi nawapenda hawa vijana sana na ile huwa inanihuzunisha sana mwashirima. Mm -hmm. Ni kujua hawaelewi lakini akampeleka mtoto wake shule hata mimi. Nataka alama zije. Mm -hmm. Lakini sielewi huyo mtoto anapitia nini. Nam. Kwa hivyo pia nataka kuongeza kutojielewa. Mm -hmm. Kama haujielewi hata usikuwe tayari kuhusiana na mtu mwingine. Naam. Uh, Harriet kumekuwa na hamasisho nyingi tu zimefanyika tangu miaka ya nyuma ambapo tulipata viongozi wa kike ambao walifika wadi, bungeni uh, kukaendelea na hamasisho kuhusiana na elimu ya mtoto wa kike kukao na hamasisho kwamba um, wanawake waweze kupata nafasi zaidi za kazi uh, kawa pia hamasisho ya FGM uh, na pia ndoa za utotoni hizi hamasisho zime, zimesaidia kumuinua mtoto wa kike na mwanamke lakini je zimekuja zikageuka kuwa uh, lile jambo ambalo linawafanya sasa wanaume kama unavyosema wanasema uogope wanawake. Ah, uh, okay. Um, kwanza kabisa ningependa kusema hamasisho hizo ndio sababu we, uh, mimi na daktari hata tumekaa hapa. Mm -hmm. Na mimi pia. Na wewe pia. Mm -hmm. Unaona? So mimi nikiangalia nyuma hamasisho hizo zimesaidia sana. Na utakumbuka kwamba wakati hawa kina mama walikana wakasema lazima tuwe na hizi hamasisho ilikuwa ili tuweze kubadilisha jamii jinsia tunaweza kuangalia watoto wasichana. Mm -hmm. Na tume make progress. Na tunaweza kuona hiyo progress bado lazima tuko tumewasilia nyuma na lazima huyu mtoto wa kike lazima bado tumbebe. Mm -hmm. Kwa sababu jamii zingine utapata mtoto wa kike akifika class 8 hawezi endelea. Ama mtoto wa kike akibakwa apechekwe mimba aezi fanya nini rudi okay. shuleni so hamasisho hizo zimesaidia na ndio maana unaona saa hizi wasichana wengi wanamaliza shule ama wasichana wengi wana transit kutoka primary school wanaenda high school shida ambayo tuko nayo sasa ni huyu ni hawa watoto vile tunawalea kama jamii tumefanya kufanya ile awareness sasa tunaenda kuangalia hiyo awareness imefanya kazi na kama imefanya kazi ni wapi ambapo lazima tuweke nini tu, tushikilie zaidi ama tutaite ile belt uh, pia siwezi sema hamasisho hizo ndo zimefanya tuwe na ile hate relationship between male and female because mtu ambaye kichwa chake ni kibovu ni kibovu yeah. wacha niseme hivi ukikuwa mtu ambaye una upendo utapeana upendo yeah. Ukikuwa mtu ambao uko na bitterness ndani yako ni hiyo tu utapeana. Alafu tuangalie ni kina nani? You know the criminal mind. Sisi kama mawakili si usema the criminal mind. Mm -hmm. The criminal mind never changes. Na ukimwangalia huyu criminal mind uki backtrack utapata kule ambapo anatoka akiwa mtoto kuna shida. Mm -hmm. Either ni kijana ambaye alitupuliwa mbali, ni kijana ambaye maybe kichwa chake si hakiko salama kwa sababu ukiangalia mambo mengi ambayo yanafanyika kwa jamii utapata hata saa zingine hii mambo ya rape ni katika jamii a brother raping a sister unaona mzazi pia ako pale ukiangalia kanisani pia inafanyika haya mambo yako katika jamii so tuwezi sema hamasisho hizo ndo zimefanya mambo yamekuwa mbaya yale yale mimi naona saa hizi ni kwamba ya kwanza tuko na media inaweza kusambaza maneno haya. Ya pili yenye mimi naona pia ni mambo kuhusiana na jamii zetu na vile ambavyo tuna zingine ni cult. Mm -hmm. Unaona? Katika jamii ni haswa wapi tunamweka huyu mtoto wa msichana ama huyu msichana huyu mama wa kike. Mm -hmm. uh, ukiangalia jamii zingine ni mambo na culture. Yeah. Sa hizi wasichana wengi wenu including yourself you over empowered. Mm -hmm. Una sauti unaweza ongea katika jamii mahali ambapo unatoka 
wewe hata ufai kukaa pale kwa sababu wanasema wewe ni kichwa ngumu mm. na si kichwa ngumu mzazi wako alikupeleka shule you are more empowered you can analyze you can speak you can make constructive mm. you know arguments juzi mmemwona kuna jamii ambayo imemchapa mwanamke fulani kwa sababu wanasema alimjibu mumewe na utapata jibu hilo si ati jibu baya maybe nile conversation mm. na unajua mahali ambapo tunatoka nyanya zetu walikuwa wasemi hawaulizi maswali walikuwa hawaulizi maswali na saa hizi ukiona jamii pia tuko na hiyo ndo sababu nasema jamii ni kama ile nguo ya jamii imekatika kabisa mm-hmm. the the fabric the 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 society fabric is completely broken mm-hmm. yeah alafu pia tulikuwa na ile wakati sisi tulikuwa tume tuna, tunalewa jirani ya jirani ya mama yangu angeweza kuniitia discipline sasa hizi wewe jaribu mtie mtoto wa jirani yako discipline. Ama wewe jaribu ende kwa jirani yako umwambie leo nimepata kijana wako ako pale chini ya mti anavu, anafanya nini? Anavuta sigara ama anavu, anavuta bangi. Ama nimempata ana sniff ile madawa ya kulevia. Kuna mzazi atakusikiza kweli? Hata kusikiza kwa sababu ya kwanza pia sisi kama wazazi hatuko nyumbani. Unaona? So mambo haya Macha, imechanganyishwa um, kuna changamoto mingi ambazo zimeleta hizi shida kwenye jamii mm-hmm. na hivyo ndo nasema hata kama serikali imeka mikakato yake kuna wale askari wako pale madaktari wako pale kufanya kazi yao judiciary iko pale kufanya kazi yake but pia kama jamii lazima turudi tuangalie ni nini katika jamii tunaweza kurekebisha mm-hmm. ili tufanye sisi sote tuishi kwa amani uh-huh. yeah. uh, eno kile swala la jamii katika miaka ya nyuma ingekuwa mwanamme anakwenda sehemu fulani na msichana anayeonekana kuwa mtoto wa shule kuna wale ambao wangeuliza maswali lakini sasa hivi unaona kwamba mtu anakwenda na kodi uh, nyumba ya, ya muda mfupi anaenda na msichana mdogo hakuna mtu anauliza maswali unamwona mtu amekaa mahali na msichana mdogo wana wanajivinjari wanakunywa pombe hakuna mtu anauliza swali wanapoondoka na unaona kama huyu msichana kidogo ni kama hana fahamu hakuna mtu anauliza swali ni wapi ambapo tume sahau ile hali ya kuhakikisha sio kuangalia tu usalama wangu lakini kumwangalia pia yule mwingine usalama wake uko vipi <coughs> uh, vile daktari alisema uh, kuna mahali ambapo tumepoteza mwelekeo kama jamii um, ndokpotia tu mfano ya kwamba mimi ushukulika na kufunza watoto na wakati wanakuja wao wanakuwa one on one nao ili ni ase niweleze ni, ni kwamba mmekuja Nairobi na hapa Nairobi um, ukifanya namna hii hii ni matokeo ukifanya namna hii na nimeweza kupata maeneo mingi sana kutoka kwa watoto Uh, wengine wameanza kuniambia ya kwamba ni vizuri umetuambia kwa sababu hatukua tunajua so ile kitu naweza kusema ni kwamba hao watoto wasipoonyeshwa mwelekeo na up, mahali ambapo tunaweza kusaidia sana ni kwa kanisa kwa msikiti kwa sababu kwa, kwa kanisa kuna wada, kuna uh, vikundi ya wamama kuna vikundi ya vijana hapo tunaweza tukasaidia watoto waelewe ya kwamba tunie imepatilika na si vile ilikuwa mm. na ukicheza mbaya basi wewe ndio utapatikana mkono mbaya mm-hmm. na tunahusunika sana tumepoteza wasiana wawili nadhani ya kwamba hivyo um, hiyo vifo vya watoto wawili nitakana ikue learning lesson kwa wazazi wajue ya kwamba lazima mzazi afanye ile kazi ambayo nitakana afanye mwalimu nitakana afanye ile kazi nitakana afanye alafu wale watu ambao wako na watoto colleges kwa sababu sana sana watoto unapata kwamba vituko vinatokea kutoka kuna mtu anaingia college akiingia college unapata kwamba ametoka kule Nyanza, ametoka kule Western, ametoka kule Ukambani. Akija hapa sana kuja kupata wale wakora, wale ambao nilikwambia kwamba hawa ni watu ambao wamechipanga, kuchipanga kwao kwa mfano ni anaenda anafungua Facebook page anajifanya flamboyant ako na uh, akomboa gari na unajua sasa hivi Nairobi nikitaka nikitaka kuendesha V8 sasa hivi sitaki mm-hmm. malaika mm-hmm. unaingia tu kwa showroom hapa unalipa 15000 unapewa hiyo V8 kwa siku mzima mm-hmm. eh, alafu unajipanga nayo kutoka hapo unapeleka msichana Villa Rosa msichana anaona ya kwamba hapa sasa nimefika hapa nimefika mm-hmm. yeah. na kutoka hapo na mnao utapata ujui ya kwamba ujamaa anakupangia anakupangia nini anataka kujaribu kuonyesha na utapata kwamba um, anakupatia pesa mingi wewe unaona ya kwamba uko sawa so tunaambia watoto ya kwamba haya maneno 
ni ukweli ya kwamba tusipochukua jukumu kama wazazi ukwe open uambie mtoto ya kwamba unaenda college na kama unaenda college ya lazima ujunge vitu vifuatavyo tukitoka hapo then eh, makanisa jaribu kuwasaidia wao wote wakiwa hapa wanaenda makanisani then eh, ya mwisho sasa ni wale clubs tuko nazo katika colleges wajaribu kuhamasisha watoto waambie ya kwamba sasa crime imepatilika wale wezi wengi wamejificha katika hii vitu ya ANB atusemi ya kwamba ANB ni mbaya atusemi ni mbaya na nashukuru na uh, dr mtua alitoa amri akasema ya kwamba uh, towards the credit authority wataweka mikakati ya kuhakikisha kwamba watu wase misuse ANB mm-hmm. ukweli ya kwamba ni kwamba ANB ni mahali ambapo hapa chungwi ni mahali ambapo unaweza kuingia hakuna mtu anakuangalia una book online unalipa online na mwenye nyumba anapika tu simu anaambia tu mjamaa jamaa jamaa na kuja kukaa pale siku mbili bwana mpatie kifungu mm-hmm. sasa ile ni nafanyika kwa hiyo ANB mm. ni nani hakuna mtu ambaye anaelewa hakuna mikakati kama mm. utasa, kwa hoteli sasa yeah sasa mm. unjoko hoteli mimi nikiingia bwana unaambiwa leta leta ID mm. yako leta passport yako inafanywa photocopy in case nikikufa in case nikiwa mgonjwa kuna mtu ataambiwa ya kwamba fulani fulani alikuja hapa na ni mgonjwa lakini NB hakuna kitu ya namna hiyo sasa hawa kora wamepika hesabu wameona ya kwamba nikienda Stanley nikienda Villa Rosa huku ah jamaa watachukua details zangu lakini kwa NB hapa ni simu nenda kukaa pale nikaa pale na yakamsiana wangu pale nikaa hapo hakuna mtu atakuja kuja kuniangalia sasa hapo wasichana wajue kwamba wakati unaingia pale huyu jamaa kuna visu hapo ndani kuna vitu mingi ambavyo anaweza kutumia hapo ndani kukumaliza sasa ndio tunaambiwa wasichana ya kwamba kwa sababu maneno yamebadilika ndugu yangu dada yangu jaribu uchunge ni nani una deal na yeye kwa mambo yako ya usiano angalia kwamba ile siku mlikutana naye siku ya kwanza kuwa na mwenzako aenda akae kando pale we uko kando ile nyingine akusaidie ile inaitwa backup <laughs> mkitoka pale anakuambia mnaenda mahali fulani ambia mwenzako tunaenda langata ndugu yangu tunaenda langata we chukua nini chukua gari utufuate nyu utufuate nyuma hapo utakuwa ukosa uko sawa <laughs> lakini ile kitu nimesema ya kwamba background check bila eh, daktari amesema ni kitu cha maana sana watoto wasiku hizi wanakimbilia hii ma, 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 mapenzi mara moja mtu anakuingiza kwa box mara moja uangalie facebook page yake uone ya kwamba hii instagram huyu jamaa alifungua nini lini ya uangalie uone kuna Mungu ametuunda kwa njia ambayo nyoka ikitokea hapa sasa hivi utafikiria kwamba kuna hatari mbele yangu so hakuna mtu hakuna mwanadamu ambaye unaweza kuona hatari na uweze kuwa na njia ambayo uweze kuhepa ni vizuri ni kusema ya kwamba tusipochunga wakati wa jamaa wanakuja ndikuwa naendeleza wenzangu ya kwamba A and B kwa mfano ni 3000 wanakuja wa jamaa waine pika tu hesabu 3000 Imagine. anakuja kuja kukaa mwezi mzima so ni 3000 times what About 30 days hiyo mm. ni 9000 haja mm. maana wanajipanga watu waine wanasema ya kwamba 9000 divide by 4 mm. so wanasema ya kwamba bwana mm. unajua ni nyumba tunaingia iko na kila kitu bwana sisi tunaingia na mango yetu peke yake mm. so wanajipanga watu waine so wakati wanapanga mambo yao ya uhalifu wewe unaingia anakuambia ni nyumba yangu bwana hii ni nyumba yangu inakaa poa bwana hata wewe una, unaona kweli eh huyu jamaa kweli anachoweza nakumbuka nimekuambia kwamba amekomboa gari hiyo V8 ambayo anatembea nayo anakuingiza kwa nyumba ambayo ni so nitakana utumie common sense msichana asipokuwa na common sense wao ambao tunasema kwamba common sense is not common so utapata kwamba ha jamaa wameteka advantage ya pale lakini sasa ile kitu ya usijuje sana kwamba ile kitu ya ushirikina ile watoto wananyongwa mwili inachukuliwa vipande ya mwili inachukuliwa sasa hapo inatia wasiwasi hizi kama wazazi naam uh, daktari u, ili swala la jamii hakuna wakati ambapo tukio lita, litaangaziwa na mzazi aseme kwamba huyu mtoto tulimuona kuanzia kitambo kuwa alikuwa na tabia fulani ambazo si nzuri wengi watasema mtoto wangu ni mtu wa kanisa mtoto wangu ni wa hifsisi ni kama tumeshtukia pia kwamba ametenda kitu hiki inawezekana kwamba kama mzazi hu, hu, hujaona dalili za kwamba huyu mtoto wangu <laughs> kidogo akili zake haziko sawa. Mm. Nashukuru sana kwa hilo swali. Uh, wengine tunaweza sema ni dinayo. Mm-hmm. Utaki kukubali huyu ni mtoto wako anafanya hivi. Mm-hmm. Na wengi wazazi tuko katika ile hali ya dinayo. Mm-hmm. 
tunakataa kabisa na hiyo dinayo pia tunasema katika kazi yetu ya kisaikolojia wewe uko na kasoro pia kama mzazi la pili inaweza kuwa watoto hubadilika maana tuko na wao pale vioni mimi niko na wale pale Africa Nazarene University kila wakati. Na ni kweli unaweza kuona venye eno kamesema ameingia shuleni akiwa na nithamu, anavaa vizuri, ana heshima mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ameibadilika kabisa. Mavazi, uh, maisha yake venye anaishi, ametoka hata wengi siku hizi hawataki kukaa katika hostel za university wanataka kwenda pale nje wakati wetu tulikuwa unakaa pale unless wewe ume, umepata mimba utoke pale usiku utangamane na hawa na unalea na hapa ndio pia ninaweza aenda kwa Harriet uh, na najua atasukuma hapa sijui kwa nini tulikubali mambo ya mtoto wako anakaa ya BNB yenye hata huijui wengine hizi hostels za nje maana siku hizi mtu anaangalia tu ni wapi kutakuwa na shule ndio mm -hmm. nunue plot <laughs> ni jenge haraka mm -hmm. na kwa kweli usalama wa watoto wetu mambo ni mengi nimekuwa pia na, na wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya University unapata hawa watoto wetu mzazi unaweza kuwa haujui mtoto wetu mm -hmm. kwetu huwa tunasema pale chuo kikuu cha Africa Nazarene University njoo kila wakati utakapo kuja uulize mtoto wangu anasoma aje kwa sababu kila grupi ya watoto kama kumi na wawili unapewa kama mzazi lakini ni muathiri. Mm -hmm. Unaweza pata siku ya leo sijui kama mambo yamebadilika katika vyo vikuu vya serikali. Uh, unaweza pata mtoto wako amemaliza mwaka wa kwanza wa pili wa tatu. Hata haujui hujaiona transcripts zake. Mm -hmm. Kwetu tuliweka kama ni lazima mtoto anapoendelea kwa the next muhula unaofuata mm -hmm. lazima akue na alama zake ajue mm. na wazazi tunawaambia we njoo uhakikishe maana wengi ndio hao hatujui zile ile kazi wanafanya pale katika ya BNB mm -hmm. hatujui kamwe mm -hmm. na nilikuwa nime nimeangazia kuhusu mambo ya forex na betting mm -hmm. utapata kweli hizi viti zingine ni zao mm -hmm. maana yake hao ndio wanatuibia pesa ya serikali mm -hmm. Unasema pesa sijui zilienda wapi mm -hmm. au ndio sasa unasikia mauaji ingine ya kinyama pia inatengeneka kwa mtoto wa, wa, wa mvulana mm -hmm. unapata pia wako na pesa mengi mm -hmm. sasa pesa na wewe hujaelimishwa kuzitumia na kuzipanga mm -hmm. nione mrembo kama mwashirima unikatae mm -hmm. na kwa sababu pia hizi pesa zimeniingia sana wewe sikuoni kama ni binadamu mm -hmm. na kuona tu kama chombo cha kutumiwa mm -hmm. na hichi chombo natakiwa nikitumia venye ninataka mm -hmm. kwa hivyo pia minaomba wazazi mm -hmm. wasione mtoto wao mwenye ametoka uh, jamii duni amekuwa na pesa mingi sana uanze kufurahia mm -hmm. maana yake tulipoona takwimu zenye zilitokea uh, kwa sababu uh, situ, utafiti umefanywa mm -hmm. utapata wale ambao wamelemewa sana ni wale miaka 25 kwenda miaka 30 tano halafu sasa sisi sasa wale ambao tunatenda kazi. Kwa hivyo tunaweza jiuliza kama jamii tutaendelea kukana haya mambo yanatendeka kama mzazi hujui mtoto wako unagoja nani ajue mtoto wako. Pia tumepeana watoto wetu sana kwa uh, familia zetu, si ndio? Tunasema Nairobi Uh, mtoto wangu hataenda chuo kikuu cha Nairobi akae huko ndani niko na mjomba wake pale na peana mtoto mm. lakini unapeana mtoto hawa hawajalea huyu mtoto hawamjui mm. halafu pia kuna wengine wanaenda ulimlea vizuri sana lakini pahali ameenda hujui panakaji mm. na tunasema kila wakati mgeni huwa na uoga ni kama venye tunaongea mambo ya uh, wale ambao wanahama nchi yao wanaenda kwingine mm. mara nyingi unafuata mtindo wa wale umepata mm. mtoto wako umempeana wapi sisemi pahali unampeana ni pabaya lakini nasema tuwe watu ambao wanaweza fuatilia mm -hmm. kwa sababu wale visa vingi vile nimepatana nazo naweza kukuambia Uh, mimi huzunika hus, sana. Mm -hmm. Ninaangalia huyu kijana, uh, either ni msichana ama mvulana, naona kutojua, kutoelewa. Ninauliza, hii ni kazi ya nani? Naam. Uh, bila shaka na tutakaporejea, tutakuwa tunaangazia 
mikakati ambayo imewekwa na serikali kuna sheria nyingi ambazo zipo mbona hazifanyi watu watakuogopa kutekeleza vitu kama hivi lakini tutapumzika kidogo tu tutarejea hivi punde na mengi zaidi Thank you.